హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీస్కి ఉన్నటువంటి కామన్ సిలబస్ కాబట్టి అన్ని యూనివర్సిటీస్కి వర్తిస్తుంది ఓకే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా లేట్ చేయకుండా క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం చూడండి దిస్ ఈజ్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ వాట్సాప్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నంబర్ వచ్చేసి నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ అండ్ ఇదే అదేవిధంగా మనం టెలిగ్రామ్ లోపల హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అనే ఛానల్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో మనకు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ న్యూ అప్డేట్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ మనకు అవైలబుల్ ఉన్నవి అన్నీ కూడా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో అక్కడ పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటివరకు చాలా మెటీరియల్స్ అప్లోడ్ చేశాను ఒకసారి విజిట్ చేసి చూడండి కమింగ్ టు ది మనకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో మైక్రోబయో సిక్స్ సెమిస్టర్లో మొత్తం తెలంగాణ స్టేట్స్లో నాలుగు యూనిట్స్ ఉంటాయి ప్రతి యూనిట్లో నుంచి మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నేను ఇక్కడ మ్యాక్సిమం లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను వీటిలో నుంచే వీటి కానీ కరెక్ట్గా చదువుకొని వెళ్ళిన వెళ్ళినారంటే మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసేసి రైట్ అబౌట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అండ్ మోల్డ్స్ ఓకే మోల్డ్స్ ఈస్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్లో ఏ విధంగా ఉంది రామన్నాడు సెకండ్ వచ్చేసేసి రైట్ ఎస్ఏ అండ్ స్క్రీనింగ్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్లీ యూస్ఫుల్ మైక్రోబ్స్ ఓకే ఇండస్ట్రియల్లో యూస్ఫుల్ అయినటువంటి మైక్రో మైక్రోబ్స్ని ఏ విధంగా స్క్రీన్ చేస్తారు ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనే ప్రాసెస్ రాయమన్నారు నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ ది స్ట్రెయిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మెథడ్స్ ఓకే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మైక్రోబియల్ స్ట్రెయిన్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేస్తే దాని నుంచి ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ తీసుకురావచ్చు వాటి గురించి ఎలా చేస్తారు ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు అనే దాని గురించి రాయమన్నాడు చూడండి నెక్స్ట్ కానీ చూస్తే రైట్ అబౌట్ ది ఇమ్మోబైలైజేషన్ మెథడ్స్ సచ్ ఆస్ అడ్సాప్షన్ అండ్ ఎంట్రాప్మెంట్ అనే ఈ రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు మెథడ్స్ గురించి అడుగుతున్నాడు వాటి ఏ విధంగా చేస్తారనే దాని గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మనకున్నటువంటి యూనిట్ వన్ దానిలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ చూడండి యూనిట్ టూ కనుక చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే రైట్ అబౌట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో స్టేజెస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి ఆయన అనేది చెప్తున్నాడు సెకండ్ వన్ రైట్ ఎస్ఏ డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ ఓకే రైట్ ఎస్ఏ ఆన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ ఓకే యాక్చువల్గా ఫర్మెంటేషన్ చేసిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ని ఎట్లా ప్యూరిఫై చేస్తారనే దాన్ని డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెస్ అంటారు దాని గురించి డీటెయిల్గా రాయండి అనేసి అడుగుతున్నాడు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ పోతూ ఉండాలి నెక్స్ట్ కానీ చూస్తే రైట్ అబౌట్ బయో రియాక్టర్స్ అండ్ దియర్ ఫిజికో కెమికల్ స్టాండర్డ్స్ బయో రియాక్టర్స్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి దాని యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి మొత్తం రాస్తూ ఫిజికో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫిజికో కెమికల్ స్టాండర్డ్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనే దాని గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ డిజైన్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్ అండ్ ఇట్స్ టైప్ ఓకే టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్స్ లేదు అంటే ఇట్స్ టైప్ అంటారు ఫర్మెంటర్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేయబడుతుంది అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా రాస్తూ పోవాలి నెక్స్ట్ కానీ చూస్తే చూడండి రైట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీడియా యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫర్మెంటేషన్ ఓకే ఇవి యూనిట్ టూలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఒకసారి లైక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ బ్యాచ్ ఫెడ్ బ్యాచ్ అండ్ కంటిన్యూస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్మెంటేషన్స్ ఫెర్మెంటేషన్స్లో బ్యాచ్ అండ్ ఫెడ్ బ్యాచ్ అండ్ కంటిన్యూస్ టైప్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి రాయండి అంటున్నాడు నెక్స్ట్ నుండి రైట్ అబౌట్ ది కమ్ కామన్ ఫర్మెంట్ మైక్రోబయల్ ఫెర్మెంటేషన్ రైట్ అబౌట్ ది కామన్ మైక్రోబయల్ ఫెర్మెంటేషన్ ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థర్డ్గా అని చూస్తే డిస్క్రైబ్ హాల్కాల్ అండ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫెర్మెంటేషన్స్ ఏ విధంగా లాల్కాల్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫెర్మెంటేషన్స్ చేస్తారనే దాని గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ ఉండి రైట్ అబౌట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫెర్మెంటేషన్స్ ఏ విధంగా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఏ విధంగా డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి లిక్విడ్ ఫెర్మెంటేషన్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా రాస్తే సరిపోతుంది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది యూనిట్ త్రీ చూడండి రైట్ అబౌట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సాలిడ్ సబ్స్టేట్ ఫెర్మెంటేషన్స్ వీటి గురించి క్లియర్గా
ఓకే ఎందు ఏ విధంగా అంటే మిగతా అన్నీ ఒక ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి ఇది మాత్రం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అంటే మనకి ఇచ్చిన సిలబస్లో కానీ ఇది ఏదో విధంగా షార్ట్ క్వశ్చన్ కానీ లాంగ్ క్వశ్చన్ కానీ ఇస్తాడు ఏ విధంగా ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ని డిస్పోజ్ చేస్తారు అనే దాని గురించి అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్గా నా లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే రైట్ నోట్ ఆన్ మైక్రోబియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రికామినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ఏ విధంగా రికామినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ని ఏ విధంగా మైక్రోబ్స్ని యూజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారనేది ఇది యూనిట్ ఫోర్లో ఉన్న ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ